ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لو تتم لساني يفقه قولي رب اغفر ورحم أنت خير الراحمين وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم اس طول اسلام میں سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے اسماء حسنا اللہ کے پیارے ناموں کو جاننا ان کے معنی سمجھنا ان کو یاد رکھنا بہت فضیلت کی بات ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آئے کہ اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو جان لے گا یاد کر لے گا حفاظت کرے گا ان کی تو جنت کو جائے گا تو لہٰذا ان پیارے ناموں کو جاننا ان کے معنی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا رعوف یعنی الرعوف نام بھی رکھتے ہیں عبد الرعوف اردو میں کہ رعوف اللہ کا نام ہے نا اس لیے عبد الرعوف نام بھی رکھتے ہیں قرآن مجید میں الرعوف کا لفظ دس جگہ استعمال ہوا ہے جیسا کہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے اور رعوف کا مطلب ہوتا ہے انتہائی مہر بیان بہت خیال کرنے والا رحم و کرم کا انتہائی اونچا درجہ رافت اور رحمت بولتے ہیں نا اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام کسی آیت کے بعد ذکر کیے جاتے ہیں آیت کے آخر میں تو ان کا تعلق آیت کے مطلب سے ہوتا ہے یعنی اللہ نے تم کو پریشان نہیں کیا اس لیے کہ اللہ بہت مہربان ہے جیسا اسے اللہ نے تم کو پریشان نہیں کیا تم کو مشقت میں نہیں ڈالا اور تم کو جو ہے ایسے نہیں چھوڑ دیا پیدا کر کے بغیر ہدایت کے ایسا کچھ بھی مضمون آتا ہے تو اللہ بولتے ہیں اس لیے کہ اللہ بہت مہربان ہے رحم و کرم والا ہے اس لیے اللہ نے ایسے نہیں کیا تو تعلق ہوتا ہے آخر میں جو صفاتی نام ذکر کیے جاتے ہیں کسی آیت میں آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو جہاں جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب کوئی کوئی تعلق ان کا ہے دو تین مثالیں ہم دیکھیں ہم سمجھانا چاہتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وما کان اللہ علیہ ایمان کو من اللہ بن ناصل رحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ کو تشریف لائے تو قبلے کے متعلق کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نہیں مکے میں تھے تو صاف قبلہ کعبہ تھا لیکن مدینہ میں آنے کے بعد دو چیزیں تھیں ایک تو بیت المقدس تھا فلسطین میں اور دوسرا مکہ تھا اور کعبہ اب یہود جو ہے اپنی عبادتوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو کچھ نہیں بتایا تو یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تو اللہ کا رسول بھی بیت المقدس کی طرف ہو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ ایک خواہش تھی کہ صاحب کعبہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے اٹھارہ مہینے تک تقریباً مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھے اٹھارہ مہینے کے بعد ڈیڑھ سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم نازل کیا اب تم کو مکے کی طرف یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے ہو گئی بات سارے لوگ جو ہے اب اس کے بعد سے آج تک اسی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اب جو مسلمان صحابہ تھے ان کے دلوں میں ایک بات آئی کہ ہمارے جو بھائی یعنی مسلمان انتقال ہو گیا ان کا اور اٹھارہ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا ایک پریشانی بھی ہمارے والد ویسے تھے ہمارے چچا ویسے تھے اب اس کے بعد کیا ہوگا ان کی نمازوں کا اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہے بہت ہی رحم کرم کرنے والا ہے تو ان کو سزا کیوں دے گا ان کی نمازوں کو ضائع کیوں کرے گا 
اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعوف کا لفظ یہاں استعمال کیا جو اپنے معنی کے لحاظ سے بڑی وسط رکھتا ہے اور سب رحم و کرم کا انتہائی اونچا درجہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے سارے راستے بتایا اور ان کی کی ہوئی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے یہ سب معنی اس کے اندر آتا ہے ایک مسلمان تو میں نے ایسے ہی کہا ایک مثال تو میں نے ایسے ہی دیا آپ کو ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بمین الناسم میشری نفسب تغا مرضات اللہ اللہ رعوف بالعباد صرف بقرہ کی یہ بھی آئے تھے یہ ایک مسلمان اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے بہت سارے خواہشات کو دباتا ہے یعنی وہ خواہشات جو بیکار ہوتی ہیں یعنی ایسا کے صاحب ان پر عمل کرنے سے انسان کو تکلیف ہوگی اور تھوڑی سی مثال ایسے دے نا جیسے فجر کی اذان ہوتی ہے بڑی اچھی نیند لگتی ہے فجر کا سب کو لگتی ہے اب یہ اذان سن کے مسجد کو آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بیچ دیا آرام کو بیچ دیا راحت کو بیچ دیا کسی کو دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے حرام ہے تو کسی لڑکی کو دیکھنا اجنبی لڑکی کو لیکن یہ کسی کو دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو بچاتا ہے اس طرح ایک ایک چیز میں اللہ کی رضا مندی کا خیال کر کے اپنے نفسانی خواہش کو روکتا ہے اپنی نفسانی خواہش کو روکتا ہے تو اب اللہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کریں گے رحمت کی بارش برسائیں گے اور صاحب اس کے لیے اونچے اونچے درجات دیں گے تو اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق جتنی جگہ قرآن مجید کے اندر روف کا لفظ آیا ہے دس جگہوں میں بھی آپ اگر اس کے سامنے کے مضمون کو رکھیں گے وہ فٹ ہوتا ہے وہ لفظ پورے قرآن میں اسی پورے قرآن میں اسی ہے کہ بہت فٹ ہوتا ہے وہ لفظ تو لہٰذا رافت و رحمت یہ دونوں لفظ یہاں استعمال ہوئے رو بھی اور رحیم بھی دوسری آیت کے اندر ایک اور بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سر عالیہ عمران کے اندر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوئن تبد لو ان بین ہو بین ہو مدم بعدا و یحد رکم اللہ نفس ہو و اللہ روف بالعباد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک آدمی کو ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا انسان بہت ساری برائیاں کر کے وہاں گیا تو برائیاں دیکھے گا جہنم میں جائے گا اس دن اس کی خواہش ہوگی کہ میں ایسی برائی نہ کیا ہوتا ایسا گناہ نہیں کیا ہوتا اپنے ماں باپ کو اپنی جگہ دے دیتا اپنے بھائی کو اپنی جگہ دیتا میں بچ جاتا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ اتنا رحم کرنے والے ہیں تمہارا اتنا خیال کرنے والے ہیں حرام حلال کیا ہے جائز ناجائز کیا ہے اچھا برا کیا ہے جنت جہنم کو لے جانے والے کون سی باتیں ہیں کو یہ سب بیان کر دیا تاکہ تم کو جہنم سے بچا سکے کتنا مہربان ہے اللہ اپنے بدوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کتنی آیتیں نازل کی اور کتنی کتابیں نازل کی کتنے انبیاء کو بھیجا یہ سب اللہ کی رحمت اور رافت ہے یہ سب اللہ کی مہربانی ہے آپ اس طرح دسیوں دس جگہ قرآن میں یہ لفظ آیا نا ہر آیت کے آخر میں تلاش کرتے جائیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہاں ہر ایک آیت کے آخر میں جو اللہ کا صفاتی نام ہوتا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آیت کے معنی مطلب سے آیت کے مضمون سے تو لہٰذا دس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا قرآن میں تو آیتوں کے ساتھ ان کا بڑا اچھا کنیکشن ہوتا ہے اور سب اللہ کے رحمت اور مہربانی کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے کیسے مہربانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے کیسے انعامات و اکرامات کرتا ہے یہ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو اللہ کی رحمتوں کا سہارا لے کر اپنی زندگی گزارتا رہے اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے اسی طرح یہ قائد کے اندر آپ دیکھیں گے علم ترا ان اللہ سخر علقم معافی الردی بلف الق تجریف البحری بھی عمری و یمسق السمان تقال الرد اللہ بدنی ان اللہ بن صل روف الرحیم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساری چیزوں کو تمہارے قابو میں کیا اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ آسمان کو گرنے سے روکا ہوا ہے اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کو گرا دے تمہارے اوپر 
देखो अल्लाह कितना मेहरबान है जी तुम्हारे साथ ज़मीन से पौधे उगाया कश्ती चलाने के लिए रास्ते हमवार किए और साहब आसमान को तुम्हारा वो तुम्हारी छत बनाया ये सब अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है जानवरों के साथ भी है इंसानों के साथ भी है सबके साथ है ना ज़मीन से पौधा ना होगा तो जानवर क्या खाएंगे लिहाजा हैवान आत हो नबात आत हो सब पर अल्लाह का करम है सब पर अल्लाह की मेहरबानी है लिहाजा रऊफ का लफ्ज़ भी बड़ा बड़ा प्यारा लफ्ज़ है तो इस लफ्ज़ को भी अल्लाह ताला ने अपने सिफाती नामों में कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है तो लिहाजा जितने सिफाती नाम हैं अल्लाह के माशा उनको समझ के उनके ज़रिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जल्दी दुआ कबूल करते हैं इससे पहले के क्लिप के अंदर हमने बताया है बहुत सारे मौक़ों पर कि दुआ करते वक्त अल्लाह का नाम लेकर दुआ करना चाहिए इसीलिए नबी करीम सल्ला वसम ने फरमाया अल्लाह मैं तेरा नाम का सहारा देकर तुझसे दुआ करता हूँ वो नाम मुझे मालूम है कि मालूम ना हो तूने किसी और को बताया हो या क़्याम अपने पास उस नाम को महफूज रखा हो वैसे सारे तेरे प्यारे नामों का हवाला देके अल्लाह में से तो दुआ करता हूँ अल्लाह तो मेरी दुआ को कबूल फरमा ऐसे हमारे नबी दुआ करते थे हमको भी दुआ करते वक्त इस बात का ख्याल करना चाहिए जैसे हम कहें अ रहमान मुझ पर रहम फरमा अ शाफ़ी मुझे शिफा दे और मुजब दावत मेरी दुआ को कबूल फरमा ऐसे अल्लाह के नामों को ले लेकर अल्लाह से दुआ करना चाहिए इसका ख्याल करना चाहिए तो लिहाजा अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम है अरूफ मैंने उसके मतलब आपको बताया वाखिर दावाना अलहमदिल्लाबीन